，小树蛙跟狐狸猫在炎热的夏天去游泳池消暑一下。两人先在浅水区玩一阵子后，小树蛙提议要去深水区，但狐狸猫还没有学会游泳，所以不敢往深水区去。于是小树蛙拿了游泳圈给他，只要套上游泳圈，你就能轻松漂浮在深水区中。小树蛙解释，套上游泳圈后能漂浮在水面上，是因为物体在液体里会受到一个向上的作用力，这个向上的作用力被称为浮力。画出力图来看，可以看到物体和游泳圈都受到方向向下的重力作用，但水给予的浮力往上，且大小跟物体加上泳圈的重量相同，所以物体会漂浮在水面上。而穿救生衣也是相同的概念，透过液体给予的浮力，就能避免因重力而沉入水中。了解了浮力的概念后，狐狸猫表示，沉在水里的物体也是有受到浮力作用，只是浮力没办法支撑重力大小。所以才沉到水底，而池底在给予物体一个支撑力，让物体可以静止在池底。那我们有办法测到此时的浮力大小吗？小树蛙回答：“我们可以做个实验来验证，拿一个一百毫升的量桶，重量为一百克重的砝码，以及铁架和弹簧秤，先用弹簧秤测量在空气中砝码重量，并记录下来。”然后在量桶里倒入三十毫升的水，记录量桶当时的刻度。接着将砝码中间处用麦克笔做一个记号，调整铁架高度至砝码没入量桶至记号处，记录当时的弹簧秤的读数，以及量桶页面的高度。再将砝码完全没入量桶内及更深的水中，两次都不碰至底部，分别记录弹簧秤读数。以及两桶页面的高度，最后将实验记录成表格。狐狸猫说：“看起来，当砝码没入水中的体积越多，物体的重量就越小。”哎，小树蛙接着问：“那狐狸猫从记录的数据中，它有看出什么端倪吗？”于是狐狸猫将表格修改，增加了测得重量差跟两桶刻度差。狐狸猫它发现到，测得重量差。刚好跟两桶刻度差的数值大小相同，小树蛙回应：“没错，这个重量差就是液体给的浮力大小。”狐狸猫，你有没有发现砝码一半的体积是三十毫升，刚好跟两桶上升的刻度差相同，而全部砝码没入的时候，也有类似状况发生。也就是说，当你把一个不溶于水的物体放到水中后，物体没入多少体积？就有相同体积的水被排开，而水的密度刚好是每立方公分一公克，我们就可以得到物体排开液体重量等于浮力大小的关系。排开体积越少，物体所受浮力也越小。所以，当我们将游泳圈往下压，游泳圈没入水中的体积越多，就会感受到泳圈向上的浮力越来越大。狐狸猫有疑问。那如果将已经完全没入水中的砝码往更深的地方送，物体所受的浮力会不会变大或变小呢？小树蛙回答：当物体没入的体积越多，所受到的浮力就会越大；但当物体已经完全没入水中，深度不会改变物体沉入体积的多寡，所受浮力就不会受深度影响。小树蛙接着又问狐狸猫：“你知道浮力的概念在很早以前就已经出现了吗？”西元前三世纪，当时国王得到了一块黄金，找来了工匠帮忙打造一个漂亮的皇冠。工匠完成后交给国王，国王觉得这个皇冠跟原本的黄金不太一样，于是就找了当时最厉害的科学家阿基米德来帮忙验证看看。如果你是阿基米德
你有什么想法可以帮助他验证吗？狐狸猫想了想，使用天平称量，看皇冠跟黄金的重量是否相等就可以了吧？小树蛙表示，还差一点点就完全正确了。称量重量的确是能知道两个物体重量相同，但也有可能是掺入不同金属所致。是不是可能有我们肉眼看不出来的差异呢？如果要证明制造过程有没有掺入其他金属，除了称量重量外，还需要确定它们的体积是否相同。狐狸猫想到：“哦，那我们可以把皇冠跟黄金放入水中，如果体积相同，排开的液体体积应该也是相同的。”小树蛙正在狐狸猫的脑筋动得很快。阿基米德当时就是在浴缸里泡澡的时候发现了浮力的概念，于是他设计了一个大水缸，将皇冠跟黄金放在天平的两侧，在一起放入水缸内。如果没有掺入其他物质，物体排开液体的重量应该是相同的，也代表两个物体所受的浮力相同，因此天平还是会维持平衡。狐狸猫听完这个故事后说。没想到，在那么久以前，就已经利用浮力来解决这么困难的问题了。小树蛙鼓励他：“狐狸猫，你也可以的，只要多多留意生活周遭的小事，你也能变成厉害的科学家呢。”那就由狐狸猫为大家复习一下今天学习到的内容吧。物体在液体中会受到一个向上的力，这个力可抵消部分重量的力，而此力称为浮力。所受浮力大小，等于物体在液体中排开的液体重量，所以沉在水里还是会有浮力作用。最后有个问题要请你想一想：如果一个物体进入不同的液体中，排开体积相同，所受到的浮力也会相同吗？如果你有什么想法或问题的话，欢迎留言告诉我们哦。